我这上我二舅家来了。你像我们这块这个房子。整石头墙呢？你俩把这石头都抠出来了？这老大石头，这能整动吗？你二舅身体好啊！他说他来跟你俩整来。这不来我就这么低，我就不动了，就控控制。行。来了，他说把顶抠下来。那就好好整整呗。啊，整一下，好好整一下。啊。这往年干活不在家，也就不整了。这在家，这小圆整板正的。整个线儿。哎，这个房子。就是我奶家的老房，我爸的出生地，他们，你说这房块还挺正宗的，哈二舅。嗯呐，这农村的土房，这唯一一个土房，剩下这都是什么一面清了、砖房了啥的。妈，能整动啊？李师傅还会垒石头墙呢，我家那个，<笑>我刚想说咱家园子哪面的墙不就你垒的吗？这,这够俩整啊，够俩整。倒着来倒着去的。上面就好整了，是不？嗯、我二舅一辈子庄稼人，干啥最像样儿，收拾啥都想要板板正正的样。哎，你二舅，他们都有买卖石头换铁丝网的了。嗯，现在没人不要了，最近不要了。啊，要不把石头卖的换铁丝网省劲。人家买错了，买北边打了巴山了。啊，不不用打，不用那二舅，六十九是不？这搬大石头，嘎嘎有劲。
我给你的往这里扔小碎子，这不就行吗？哎，今天一看见你和二舅俩垒石头墙，我就想起来我们刚结婚那年了。刚结婚那年，公公婆婆出去打工去了，我们俩在家，墙就堆了，就是我二舅跟着他俩把那个那是东墙垒起来的。现在人都是嫌累的嘛，一般的都不累了，都换成瓦。你这墙头到时候还得和你一整墙帽玩儿就，就是我这完了网不是拧一坨，啊啊，嗯，你和二舅整吧，我回家给你们做饭去，烙点饼，中午，快到十点了。这还是用那个小竹筐栽那么小毛虫呢，一半开水和面，这一半用着温水。行一会儿，锅里是粉条和黄瓜种，熬点汤，蒸盘鸡蛋，一会儿就好。小葱，给它。切了，要这叶。李秋辉和儿子俩回来了，他俩回来再歇一会儿，我这也马上就好。这卷点葱瓜。我这人做饭嘛，就犯这毛病，这干活人一回来我就着急，点锅底就能烙完。有点儿，多大？看着饼，二舅吃饭。吃。这是肉啊，都吃。要腌着这一盘都能吃。现在这一盘得吃两分钟，搁了我搁一下。我二舅六十九了，这比我妈大，身体多好啊！就整石头干啥，从来不费劲儿。干活不也不劳累挺现在，现在也不劳累。嗯。今天这饼捞点儿，捞软和。你看，我就干长完没了，就干捏点儿的龙，有点背。嗯，你说一般的这平均小十岁的体格都没你好。嗯，哎，那时候那谁没啥事儿，那个我我我去干啥，生完心的我就看看要不好好卖啥。嗯，我说你今年这这这水卖关跳的，你满五十岁的卖关就跳的。是啊，<笑>嗯、是啊，待不住，这循环的快一点，就让待不住，干活一下。嗯。一辈子老庄稼人了，都闲不住。哎、嗯，这边干点活，活着点更好，还能吃点。你在家一碗一天饱饱撑撑的都。真是那样。吃一碗行，吃呢你就要搁家里呢，家吃。不家里呢？这玩意儿有那大。搁搁你看搁那，我要吃两个饼。昨天回来我买一个，要不我俩搁家也周期，你啥时候干活累挺了，你就整点这不现成的嘛。嗯，对。嗯，哎，终于那是吧。嗯。
要不有空还没封他住，我不指你吃吧。退伍，现在关键是，嗯，中中队省劲了。嗯呐，嗯，省老劲了。今天唠这个葱花饼，我里面还搁点盐呢。嗯，那个我都感觉好像多长时间没捞饼。唠挺好。啊。有挺长时间的。我知道，嗯。啊、嗯、哈，你上你喝，我喝一杯。嗯，二十九分钟喝，少喝点。嗯不喝，本来不喝，没有喝点酒啊，啊喝喝半杯呀、啊。嗯，就那个一过二皮，人、嗯、家红哥在青岛买那个青岛啤酒，那好啤酒，那好啤酒贵了，那要喝喝半瓶啊，人家给谁谁不喝，那就浇花了，白瞎了。反<笑>正不喝吧，你也别让你喝。我不寻思让你少喝点，你要少喝点喝不了。哎，挺挺香。今天这饼。正好里面搁点葱花，嗯，嗯，葱花可香的了。这饼这么唠唠，我不行，嗯，好，再放点梅也行，全家喝汤油，一锅汤去，汤汤，我不要喝汤，嗯，今天的风大，还说是风大，风大快。昨天说大风，我寻思今天得多大呢？头两天，他不是只有大风，嗯，头两天差不多，大五级风，嗯。昨天寻思怕把玻璃膜刮坏，大棚就拆了。啊、嗯！李清辉可能喝汤了，你你我二舅的，二舅我吃啥就随你们和我妈似的，就是干爷，看、嗯啊、他们看着我二舅也是这样式的，吃干的，不要喝汤，不咋乐喝汤，嗯呐。嗯。那都不愿意吃面条，外面面片干汤，对、嗯。我跟自己这块还有呢。吃一块二舅吃。嗯，别，嗯，别。这这这老大饼，今天我我这我我我吃了一葱花饼，正好那个小筐里塞点小毛虫，让我切了一点。来一碗米线。嗯。你说你愿不愿意吃地瓜啥的？这套土豆啥的，二舅。愿吃啊。你也愿意吃地瓜呀？愿吃地瓜。我寻思，这我老姨和我妈可愿意吃了，我就寻思。用王爷这，我也愿意吃。你愿不愿意吃的？我愿意。你在王岭家的，你王岭也有烤箱，嗯，也这么烤，烤地瓜啥的。嗯，南边东西都便宜嘛，贵。你像地瓜，咱那选地瓜吧，嗯，都比咱家嘛贵。嗯呐，那咋回事儿呢？知道啊。咱家这真不贵，像俺这地瓜，这公斤才两块来钱一斤。啊，那也两块多。嗯。那时候俺那我去的年前，那三块多那好的。嗯。你喝吧，这大油饼今天，我是格外满意。今天这油饼真是好吃。哎，吃一碗就多好啊！吃肉，吃呢，你瞎吃呗。我愿吃饼，这饼面子好。嗯，二舅愿吃馒头饼啥的，他烙点饼。不愿吃饼，我不愿吃馒头。嗯，馒头呢？年年像。我舅他们也是给给街里这园子啥都种，夏天是吧？吃点各个小园的菜有味儿，挺满意。有味儿是啥？我这舅待着没啥事儿，这来回走，就骑车了。这有个方便车，但是你和大长子呢，一讲就给挂电话，回回屯子。这往回愿意回来骑车就回来了，一个得一小时，一个多小时都到了。能行。回来一小时，人大锻炼了。真是。溜达的，累的溜达，腿一走一会儿。那可不。没啥事儿，又吃饼，想起阿舅，咱吃饼就打点三鲜老宅烙那饼啊，啊，干点什么？那烙那油饼，那烙饼也烙的挺好。你干，干我这现在三鲜打工，嗯，火都挺好。烙饼也不至于你烙饼，俺烙饼。那得比我烙的好。那还，你们阿舅那饼，那油饼光烙的。嗯，李小辉。你说咱爷俩搁谁家干活的时候来，都不用掌柜知识。那就给你吃的，也是油饼。你们爷俩是一个大傻，一个小傻了。二舅都可能干了。大回去我讲。傻干傻干的。我到我这是到。回头了，我就对这饼没有兴趣。嗯，等会儿，两块钱一个这饼，那是大饼，喝一喝一碗汤。挺好哈，一顿饭。嗯哎呀，在我印象当中，你就是从来没说过累，干啥都是我二舅。无论多大岁数，干多累的活，你都说累。我还没干工，你好了，现在干这活就说不干这累的。你看咱这石头
，是拿飞机，飞机没不干净累的，也腰也不疼。有多好，就是身体。反正呃，力气没有那么大。你十几下端在这干活去？我十六下干活，十六到黑龙江来，我南面上二连马呀，啊，牛来的。那你大舅念你多，你大舅念，那是念八年毕业嘛，不是？啊。我没有，我学习不好，我我愿意干活。<笑>你说我让你啊，直接下去干活。那可不，就我们俩。人家我妈总说。说在生产队干活的时候，我妈就使一半劲儿去个人就行了，就你就带一个就甭干了。拿一个铲。嗯呐，那别人羡慕的呢。那。